mine it's me in again and today i'm gonna make turkey bola bola and turkey shopao so why turkey kasi itong turkey na to uh, left over ko siya from uh, last thanksgiving so sino man sa inyo yung mga hindi talaga mahilig kumain ng pork kasi di ba ang ginagamit natin sa bola bola is yung pork usually normally uh, and then dun sa shopao bola bola pork din. So, kung ayaw nyo kumain naman ng, ng pork, so, ito yung alternative way, ingredients para makakain kayo ng favorite food nyo. So, ako, po, 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 gigilingin ko yung aking turkey. Since na, may, since na whole turkey yun, hiniwa-hiwa ko lang. So, igigilingin ko na lang uh, manually. Pero, pwede nyo naman tumabili sa market ng giling na kung may makikita kayo. So, mapapansin nyo yung ginagamit kong uh, panggiling. Uh, ano siya, very portable siya and handy. Kasi, by hand lang to. Kung marami kayong gigilingin, masasakit ang kilikili nyo. So, um, ayan. Pero, use, very useful. Ayan, gigilingin na na ating uh, turkey. So, approximately itong turkey na gagawin ko, medyo marami-rami siya eh. So, mga siguro mga 2 pounds to. Uh, pero, it doesn't mean na 2 pounds ang i-ano nyo. Kaya, ano lang to, ihahatiin ko siya. Kaya, ako gagawa ng dalawang, uh, dalawang klase ng, um, ng menu. Eh, dahil na marami yung akin turkey. So, para hindi masayang, ini-split ko into uh, two courses. So, yun nga yung bola-bola and the shopao. So, ayan. Pagkagiling natin ng ating turkey, um, uumpisahan na natin yung paggawa ng bola-bola. Ayan. Ito na yung ating mga ingredients na gagamitin. Kailangan natin ng chopped onion. Ako kasi, uh, kalahati kasi itong onion lang na ginamit ko, ginamit ko, no, para sa 1 pound ng turkey na, gagam na gagamitin natin sa bola-bola. So, i-chop lang natin siya, then, idiretso na natin siya dun sa bowl na pinagilingan ng ating bola-bola. And then, lalagay din tayo, of course, ng garlic. Yung minced garlic. And then, the cilantro. Yung cilantro, ha, uh, pwede nyong i-skip to. If, if you don't want to put cilantro pwede, pwede namang gamitin nyo lang yung spring onion uh, gusto ko lang na may cilantro kasi may mga tao na hindi, hindi talaga gusto yung lasa ng cilantro so kung gusto nyo yung lasa niya pwede nyo ilagay sa mixture ng uh, ground uh, turkey and then after nyan pag, pag halo halo na natin siya halagay natin siya ng one egg no and then, hiwain na muna natin itong ating pang garnish later on pag natapos na natin yung ating bola-bola, uh, yung almondigas natin. So, set natin on the side. And then, lagyan natin ng, ng flour. And then, pepper. And then, asin. Pwede nyo lagyan ng asin. Ako nilalagay ko kasi patis. So, i-mix lang natin siya thoroughly hanggang mag-incorporate yung mga ingredients niya. And then, pibilugin na natin siya mamaya for frying. So, maghihiwa rin tayo ng, uh, ng shallot, ano? yung maliit lang na shallot, para sa pagkisa natin doon sa ating uh, bola-bola. So, hiwa lang tayo ng kahit at least maliit lang na, you know, na 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 size ng shallot. Uh, chop lang natin siya. And then kailangan din natin of course ng ginger. Uh, ganun din na i-chop lang natin siya ng hiwain lang natin siya ng maliliit. And then i eh, okay, ah, gusto niyo yung medyo malaki-laki kung anong klasing hiwa ang gusto niyo. Basta lang uh, malagyan ng lasa ng ginger yung ating sabaw. So, lagay natin yan on the side. And then, of course, kailangan din natin ng minced garlic. So, meron na akong um, ready-made na minced garlic. So, I don't really have to chop. 
yung garlic. So, ayan. Ayan na yung ating mga kailangan na ingredients para sa paggisa ng ating bola-bola. Okay, ipapray na natin ang ating uh, ating uh, turkey na ground turkey. So, ngayon, lagay lang tayo ng uh, ng uh, cooking oil. Ako ginagamit ko yung canola, canola oil, canola oil. So, yun ang ginagamit ko. So, uh, scoop lang natin siya. Kung may scooper kayo like this, no? Much better kasi hindi na kayo magbibilog-bilog pa. So, ayan, ilagay lang natin siya diyan sa pan. And then, kailangan, no, um, aanuhin lang natin siya hanggang mag-turn brown. You know. Ayan. Ayan. Okay na yan. So, ayan. Tatanggalin. Medyo napa, napa masyadong brown yata yun. Pero po, pwede namang hindi ganun ka brown. Kasi papakulaan pa natin yan eh. Basta lang medyo may pagka golden brown siya. Pwede na natin ganyan. So, tatanggalin na natin yung ating mga ready na bola-bola. Ayan. Oh. Medyo, ano na, nasunog na ata. <laughs> Naiwanan ko. So, ayan. Masyadong, mala masyadong malakas yata ang aking heat. So, ayan. Aanin lang natin siya. Basta, i-ano lang natin siya. Pabalik na rin lang natin siya. Then, yung mantika na ginamit natin sa pagprito. Yun na rin ang gagamitin natin sa, sa gagamitin natin pag ginisa natin yung ating bola-bola. Ayan, ready na to. So, igigisa na natin yung ating igigisa na lang natin siya sa bawang sibuyas at saka ginger. Ayan. Hanggang maamoy lang natin yung aroma nung ah uh, ng mga ng ginger, ng onion at saka ng um, ng garlic no? and then pwede na natin lagyan ng ng sabaw ayan, lanta na yung ating uh, onion at ginger okay, so meron na akong um, ready made na sabaw no So, kung, uh, kung may mabibili kayong chicken broth, pwede nyo nang gamitin nyo. Pwede rin namang plain water lang. Ayan. Yan yung aking uh, broth na natago. Yung nagpakulo ako ng turkey and chicken. So, yun na. Papakuloan lang natin siya. And then, pag kumulo na siya, takpa muna natin siya. And then, pag kumulo na, ilalagay na natin yung ating fried bola bola the turkey bo turkey bola bola ayan so intayin lang natin siyang uh, kumulo siguro mga 3 to 5 minutes pakuluan natin siya para yung yung nasa gitna na hindi pa luto uh, maluto siya actually madali naman na yan eh kasi uh, turkey yan na giniling na natin so madali nang maluto yan So, ayan. So, okay. Dalagyan natin ng pepper. And, uh, what else? Guess nyo. <laughs> patis. Of course. You know. Lagyan natin ng patis. Konti lang yung lagyan. Kasi, uh, mamaya, yun na lang tikman siya. Kung kulang pa sa alat. Then, sarado na natin. Ayan, ready na for the miswa. Okay? Lalagay tayo ng miswa. Ayan. So, 
hindi ko ilalagay lahat ng ano itong miswa na to pag bumibili ako um, kalahati lang kasi namamaga siya eh no kaya kung ayaw mo masyadong ano maraming miswa kung gusto mo marami pwede mo magdagdagan yan kasi mamaya pagka tinakpan natin yan kumulo ng kumulo magkaano siya mamamaga na yung noodles yung vermicelli noodles so ayan habang kumukulo siya ayan ready na to malapit na Okay, ayan. I think it's ready na. So, tikman muna natin siya kung kailangan pa natin ng alat para malagyan ng patis or kailangan ng paminta. Tikman natin. Okay, nasa alat. So, kailangan lang ng konting paminta. And then, of course, meron ako nilalagay. Gusto ko medyo gingery. Eh. So, maglalagay ako ng konting uh, ground ginger. Wala kayong ginger, it's okay. Gusto ko lang ginger yung aking uh, miswa, yung aking sabaw. So, yan, haluin lang natin siya. So, ngayon, kung nakikita nyo na medyo na mga maga-maga yung, yung ano, no, yung, yung miswa nyo, no, then kailangan nyo ng water, ng broth pa, yun, lagyan nyo na lang siya. Kayo na lang mag-adjust. Then, i-adjust nyo na lang yung alat niya, yung kailangan pa ng alat. So, ayan, I think it's ready. Then, lagay na natin yung ating spring onion. Pampadagdag kulay. Then, pwede na natin siyang iserve. Ayan. Ang bango. So, Ang sarap to, no? Ang turkey, okay naman, eh. Healthy pa siya. Instead na kumain kayo ng baboy. O, oh, ayan. Ganda talagang tingnan pagka fina-fry. No? Gusto ko kasi pagka yung gumagawa ako ng bola-bola, kahit ano yun, kahit pork, um, talagang piniprito ko muna siya. Wala lang. Gusto ko lang piniprito. Kasi maganda yung ano niya, yung kanyang uh, kulay pagka na ano na siya, naluto. Ayan. Tignan pa natin ng konti pang sabaw. Ayan, di ba? Ayan, ready na. So, iserva na lang natin niya ng rice. Okay, so, nagtira tayo ng uh, at least half pound, no, ng uh, giniling na galing dun sa pinagawaan natin ng almondiga. So, gagawin ko lang dito, lalagyan ko siya ng a tablespoon of oyster sauce kasi para medyo manamis-namis, no, na maalat-alat. And then, of course, ilalagay ko rin yung um, leftover na, na spring onion para maganda ang kulay niya. Yan. Para pag nilagay natin sa sa ating uh, shopaw, eh, mayroong gulay. <laughs> maganda yung, yung uh, color niya. Okay. So, kagawa na tayo ng dough. So, kailangan lang natin ng 3 cups of all-purpose flour. So, ako, yung ginamit ko, hindi yung regular, ha? Ang ginamit ko yung wheat flour. Pero, pwede naman kayong gumamit ng regular all-purpose flour. Yun lang kasi ang may available ako dito. Eh. Kaya, wheat ang ginamit ko. Kaya, mamaya, pag naluto yung siopaw, 
may iba yung kulay niya. So, kailangan din natin ng sugar. Uh, one third cup of sugar. Granulated sugar. And then, yung yeast. Instant yeast. Kailangan natin ng half tablespoon. Ayan. Kailangan instant yeast ang gamitin nyo. Sa recipe ko, ah. <laughs> Yun, kailangan instant yeast. So, uh, kailangan din natin ng um, bake, uh, baking powder. Half tablespoon din yun. Ayan. So, haluin lang natin yung mga dry ingredients. And then, followed by yung wet ingredients natin. Which is the milk, the lukewarm water, the lukewarm milk, and then yung shortening. Kung wala kayong makitang shortening, pwede kayong gumamit ng kahit cooking oil. So, ayan, kailangan yung milk nyo is lukewarm. Ayan. Ilalagay ko na lang sa description box yung ating recipe ng siopaw. At saka yung recipe ng ating almondigas. So, ayan, nilagay ko na yan. Nilagay ko na yung ating uh, lukewarm water and then lukewarm milk. So, kailangan lang natin siyang haluin ng haluin. You know? Ayan, nalagay ko na rin yung ating shortening. Then, haluin lang natin siyang haluin. Pwede rin yung kamayin if you want. Okay, so pag nahalo na natin siyang mabuti, i-transfer natin siya sa isang clean bowl. Ayan. Mix na. Make sure na mix na mix siya, no? I-need natin siya ng maigi. So, i-transfer natin siya into bowl, clean bowl, tapos lagyan natin siya ng cover, plastic wrap. So, kailangan natin i- I iwanan ng mga 15 to 20 minutes para mag, ano siya, mag double the size siya. Okay, so after 20 minutes, oh, kuhain na natin siya. Maglagay tayo ng ating uh, kunting flowers sa ating uh, surface para hindi dumikit sa ating table. Yan, yan natin siya. Mag gumawa lang tayo siya, na, gumawa lang tayo ng lag, no? You know, ikot-ikotin lang natin siya para maihati natin siya depende kung anong size ang gusto nyo ako yung regular size lang na shopaw ang gagawin ko so ayan, hatiin na natin siya make sure na even Pero yung sa akin, hindi even. <laughs> Ayan. Isa medyo maliit. I think. So, ayan. So, dagdagan na lang natin yung medyo malaki-laki kuhaan natin. Dagdag natin dun sa maliit. So, meron akong nine na na do. Ayan. Dinivide ko siya into 9. So, ngayon, maglalagay tayo ng ito yung giniling natin. At saka, quail egg. At saka yung siracha. Kasi gusto ko, meron na ring ang hang. Hindi ka daw kailangan maglagay ng sauce. So, i-flatten lang natin yung each dough. Lagyan pa natin ng flour kasi dumidikit eh. So, hindi ako expert sa pag-plit ng uh, ng, uh, ng siopaw na <laughs> Kaya, pasensyahan nyo na. Actually, parang hindi yata ako kita sa camera. So, ayan. Lalagyan lang natin siya ng one scoop. Mas lagyan natin ng quail egg sa gitna. At saka ng siracha. So, yung iba nilalagay sila ng soriso. Yung Chinese uh, sausage. Pwede yan. Tsaka, natin i-plate yung i-tuck in yung mga yung ating uh, dough. 
yan, yan medyo okay okay pero hindi naman kailangan perfect kasi hindi naman tayo marunong talagang mag pleat ng sofa so okay na yan ayan, so ilagay na natin siya sa, sa bamboo steamer kung wala kayong bamboo steamer, pwede ninyong gamitin yung yung sa rice cooker kasi may mga rice cooker na nabibili na merong steamer na o kaya naman, kung meron kayong strainer maglagay lang kayo ng ano, ng konting tubig sa ilalim, tapos lagay kayo ng riser, ilagay niyo yung strainer, and then, yun yan okay, so, kung gusto nyo namang nahihirapan kayo mag pleat, no pwede rin kayong gumawa ng ibang shape why not, ba diba? tayo naman ang kakain, so yung do i-flatten nyo lang no? yung parang oblong lagyan natin ng filling yan yung parang gumagawa kayo ng turnover o kaya yung nabibiling plain, plain bun di ba may nabibili noon, ganyan ang itsura pero walang laman sa loob so kung nahihirapan kayo mag pleat no? ayan ganyan na lang ang gawin nyo Don't forget na lagyan nyo ng parchment paper sa ilalim para just in case na para hindi maging magmoist kasi di ba ini-steam nyo nga ano ba yan hindi ko mailagay so ilagay mo dun sa isa pang bamboo steamer Ayan. so ito yung other way para i-balutin yung natin yung ating siopaw Yan, ang gagawin lang natin, no? Yung dulo ng tinidor, yun ang pang, pang ano natin, pang lalak natin dun sa ating do para maklose siya. Ayan. Dalawa na lang. Tatlo na lang. So, tama-tama lang pala yung ating half pound sa nine pieces na do na shopaw, I mean. Ayan. Okay, so yan. Lagay na natin siya sa, i-steam na natin siya. Mga 15 to 20 minutes. I-close lag, lag natin siya tightly. And then mag-away tayo ng 20 minutes hanggang maluto yung ating shopaw. So, ayan. Ilang, isang minuto na lang. Ilang seconds na lang. At titignan na natin. I-check na natin kung okay na ba yung ating shopaw. Luto na. Okay, I think, yan. Tapos na yung ating 20 minutes. Buksan na natin. Check natin kung luto na ang ating shopaw turkey. Turkey shopaw. So, yung ilalit, di ba merong ano, pag binuksan natin yan, yung nasa taas, Pagka nakakita natin, hindi pa medyo luto. Pero mukhang luto naman na to. Yan, no? Wow, ang sarap, ba diba? Tignan mo yung color. So, hindi siya masyadong puting-puting. Kasi nga, wheat yung flour ang ginamit ko. So, pagpalitin lang natin yung yung nasa taas, ilagay natin sa baba. Ayan, ayan yung ano, ibang shape. ba diba? medyo lumaki. Sarap. Yan, malambot na. So, lagay natin yan sa taas. And then, yung nasa taas, ilagay natin sa baba. So, i-ano muna, i-steam natin ng another 2 minutes. Then, ready na yan. So, before that, kakain muna tayo ng almondigas habang nag-aantay. 
Okay. So, ayan. Partner na natin ng rice. Ano ba yan? Kakain ako ng shobaw, tapos magra-rice pa ako, no? Pwede nyo kainin to by itself. Parang soup lang. Kasi nga, mga Filipino ay love rice, no? So, pero parang half. One cup lang naman yung aking rice. Pwede na. Ang sarap. Mmm. Set up promise. Ayan, siopaw naman. Ang takaw ko. Okay, so, ayan ang ating siopaw. Turkey siopaw. Ayan o, oh. maanghang na siya. Hindi ko na kailangan lagyan ng sauce. Mmm, ang sarap. Medyo maanghang. Ayun yung ating, uh, what's that? Yung ating uh, quail egg. Ayun. Mas maganda kong quail egg kasi kasyang-kasya lang dun sa siopaw. Okay, thanks for watching.